Bu dersimizde İngilizce geçmiş zaman yapmayı öğreneceğiz. Gördüğün gibi okullarda, kurslarda sana haftalar boyunca anlatamadıkları, öğretemedikleri konuları daha 50 dakikalık bir ders saatin yarısından gelmeden öğrenmeye başladık. Ve kafamız karışmadan bol tekrarla öğrenmeye devam ediyoruz. İşte Ferhat Yıldız metodunun farkı burada. Sen de saçma sapan kurslara ve okullara tonlarca para harcamayı bırak. Seni keriz yerine koymalarına bir dur de. Hemen fimol.com sistemden ücretsiz derslerinle beraber çalışmaya başlayıp arzu ettiğin dilleri öğren. İngilizce ve Türkçe geçmişte olan olayları farklı açılardan ele almakta. Biz Türkçe'de geçmişte olan bir olayı anlatmak istediğimizde olaya şahit olmuşsak farklı, duymuşsak farklı bir şekilde anlatırız. Eğer olayı gördüysek dili geçmiş zamanı kullanırken olayı görmemiş ama duymuşsak Mişli geçmiş zaman denilen zamanı kullanarak anlatırız. İngilizce'de geçmişte olan olayları anlatırken olmuş bitmiş olayları simple past dediğimiz zaman ile yaparız. Yapması çok basit. Dedim ya İngilizce dünyanın en kolay dili. İşte burada ne kadar kolay olduğunu tekrar göreceksin. Geçmiş zaman yaparken gene do yapmak fiilimizi kullanıyoruz. Bu do fiilini simple past tense dediğimiz zamanda did olarak çekiyoruz. Ve tüm şahıslarda Aynı şekilde kalıyor. Şimdi kısaca nasıl kullanılan bir bakalım. I did, ben yaptım. You did, sen yaptın. He did, o yaptı. She did, o yaptı. Önce soru yapmayı öğrenelim. Şu soruya bir bakalım. Do you love me? Sen beni seviyor musun? Bu soruyu geçmiş zaman yapmak için tek yapman gereken şey cümlenin başındaki do fiili yerine geçmiş zaman hali olan did koymak. Did you love me? Sen beni sevdin mi? Ne kadar kolay değil mi? Şimdi bu kolay gramer yapısından yola çıkarak daha önce simple present tense olarak yapmış olduğumuz soru cümlelerini geçmişte olmuş bitmiş olayları anlattığımız simple past tense ile yapalım. Did you do it without me? Sen onu bensiz mi yaptın? Did you eat without me? Sen bensiz mi yedin? Did you drink coffee without me? Sen kahveyi bensiz mi içtin? Did you sleep early? Sen erken mi uyudun? Did you go there without me? Sen oraya bensiz mi gittin? Did you come here with him? Sen buraya onunla mı geldin? Did you speak English with him? Sen onunla İngilizce konuştun mu? Did you learn English? Sen İngilizce öğrendin mi? Did you stay at home? Sen evde mi kaldın? Did you play football without me? Sen bensiz futbol oynadın mı? Did you work here? Sen burada çalıştın mı? Did you live in Istanbul? Sen İstanbul'da yaşadın mı? Did you know it? Sen bunu biliyor muydun? Did you love me? Sen beni seviyor muydun? Did you understand me? Sen beni anladın mı? Did you hear me? Sen beni duydun mu? Did you see me? Sen beni gördün mü? Did you listen to me? Sen beni dinledin mi? Did you look at me? Sen bana mı baktın? Did you call me? Sen beni mi aradın? Did you buy me a car? Sen bana bir araba satın aldın mı? Did you give it to me? Sen onu bana mı verdin? Did you tell me? Sen bana anlattın mı ya da sen bana söyledin mi? Did you say that to me? Sen onu bana mı söyledin? Did you answer me? Sen bana cevap verdin mi? Did you help me? Sen bana yardım ettin mi? İsim cümlelerinde ise her zaman olduğu gibi be olmak fiilini kullanıyoruz. Be fiilini bu zamanda şahıslara göre çekimini bir görelim. I was, ben nokta noktaydım. You were, sen nokta noktaydın. He was, o nokta noktaydı. She was o nokta noktaydı. Soru yapmak istediğimizde her zaman olduğu gibi isim cümlelerinde şahıs zamiri ya da isimle bir fiilin yerini değiştirerek soru sorabiliriz. Haydi soru soralım. Were you sad? Sen üzgün müydün? Were you tired? Sen yorgun muydun? Were you at home? Sen evde miydin? Were you happy without me? Sen bensiz mutlu muydun? Şimdi sıra geldi olumsuz cümle yapmaya. Önce beni seviyor musun cümlesinin olumsuz halini bir görelim. I don't love you. Seni sevmiyorum. Seni sevmedim demek istediğimizde do fiil yerine geçmiş zaman hali olan did fiilini koymamız yeterli. I didn't love you. Seni sevmedim. Daha önce yapmış olduğumuz eylem cümlelerimizin bu şekilde olumsuz geçmiş zaman cümlelerini yapalım. I didn't do it. Ben onu yapmadım. I didn't eat. Ben yemek yemedim. I didn't drink coffee without you. Ben sensiz kahve içmedim. I didn't sleep early. Ben erken uyumadım. I didn't go there without you. Ben oraya sensiz gitmedim. I didn't come here with him. Ben buraya onunla gelmedim. I didn't speak English. Ben İngilizce konuşmadım. I didn't learn English. 
Ben İngilizce öğrenmedim. I didn't stay at home. Ben evde kalmadım. I didn't play football without you. Ben sensiz futbol oynamadım. I didn't work here. Ben burada çalışmadım. I didn't live in Istanbul. Ben İstanbul'da yaşamadım. I didn't know it. Ben bunu bilmiyordum. I didn't love you. Ben seni sevmedim. I didn't understand you. Ben seni anlamadım. I didn't hear you. Ben seni duymadım. I didn't see you. Ben seni görmedim. I didn't look at you. Ben sana bakmadım. I didn't listen to you. Ben seni dinlemedim. I didn't call you. Ben seni aramadım. I didn't buy you a car. Ben sana bir araba satın almadım. I didn't give it to you. Ben onu sana vermedim. I didn't tell you that. Ben onu sana anlatmadım. Ben onu sana söylemedim. I didn't say that to you. Ben onu sana söylemedim. I didn't answer you. Ben sana cevap vermedim. I didn't help you. Ben sana yardım etmedim. İsim cümlelerimizin olumsuzunu yapmak istersek be fiilinin geçmiş zaman çekimi olan was ve were yanına not olumsuzluk sözcüğümüzü getiririz. Was not kısaca wasn't ve were not kısaca weren't olarak okunur ve yazılır. Örneklerimize bakalım. I wasn't sad. Ben üzgün değildim. I wasn't tired. Ben yorgun değildim. I wasn't at home. Ben evde değildim. I wasn't happy without you. Ben sensiz mutlu değildim. Şimdi sıra geldi geçmiş zamanda olumlu cümle yapmaya. İsim cümleleri yaptığımız be fiilinin geçmiş zaman halini zaten öğrenmiştik. Bir iki örnek yaparak tekrardan bir bakalım. I was sad. Ben üzgündüm. I was tired. Ben yorgundum. I was at home. Ben evdeydim. I was happy with you. Ben seninle mutluydum. Şimdi sıra geldi eylem cümlelerine. Eylem cümlelerinde eğer fiilimiz düzenli bir fiil ise fiilin sonuna bir ed takısı getirerek fiilimizi geçmiş zaman yapabiliriz. Şimdi şu fiillere bakalım. Love sevmek, loved sevdi. Learn öğrenmek, learned öğrendi. Play oynamak, played oynadı. Live yaşamak, lived yaşadı. Düzensiz fiillerde ise belli bir kural yok. Fiilin geçmiş zaman halini olduğu gibi öğrenmen gerekiyor. Eğer fiilin geçmiş zaman halini hatırlamazsan o zaman sana şimdi söyleyeceğim şeyi yapabilirsin. Hem gramer olarak doğru hem de söylemek istediğini biraz vurgulu da olsa anlatmış olursun. Daha önce I do love you, seni seviyorum olarak do fiilini, sevmek fiilini daha da vurgulamak için kullanmıştık. Geçmiş zamanda da geçmişte yapmış olduğumuz eylemi vurgulamak istediğimizde do fiilinin geçmiş zaman hali olan did kullanabiliriz. I did love you, seni sevdim ya seni gerçekten sevdim. Fiilin geçmiş zaman halini hatırlamayıp sıkıştığında ya da geçmişte yapmış olduğun eylemin altını çizmek, vurgulamak istediğinde bu şekilde did olarak olumlu cümlelerde de kullanabilirsin. Tabii ki bu yöntemi ya vurgulamak istediğimizde veya hatırlamadığımızda karşımızdaki anlasın diye yapıyoruz. Düzensiz fiilleri ise olduğu gibi öğrenmen gerekiyor. Şimdi birkaç düzensiz fiilimizin geçmiş zaman çekimini görelim. Go gitmek, went gitti, come gelmek. Came geldi. Do yapmak. Did yaptı. Make yapmak. Made yaptı. Speak konuşmak. Spoke konuştu. See görmek. Sov gördü. Understand anlamak. Understood anladı. Gördüğün gibi gitmek fiili hariç diğer fiiller çok fazla değişmiyor. Pratik yaptıkça her geçen gün daha da kolaylaşacak. Hadi pratik yapmaya başlayalım. I did it with you. Ben onu seninle yaptım. I ate with you. Ben seninle yemek yedim. I drank coffee with you. Ben seninle kahve içtim. I slept early. Ben erken uyudum. I spoke English with you. Ben seninle İngilizce konuştum. I learned English with you. Ben seninle İngilizce öğrendim. I played football with you. Ben seninle futbol oynadım. I worked here with you. Ben seninle burada çalıştım. I lived in Istanbul with you. Ben seninle İstanbul'da yaşadım. I knew it. Ben onu biliyordum. I loved you. Ben seni sevdim. Ben seni seviyordum. I understood you. Ben seni anladım. I heard you. Ben seni duydum. I saw you. Ben seni gördüm. I looked at you. Ben sana baktım. I listened to you. Ben seni dinledim. I called you. Ben seni aradım. I bought you a car. Ben sana bir araba satın aldım. I gave it to you. Ben onu sana verdim. I told you. Ben sana söyledim, ben sana anlattım. I answered you. Ben sana cevap verdim. I helped you. Ben sana yardım ettim. 
I went there without you. Ben oraya sensiz gittim. I came here with him. Ben buraya onunla geldim. I stayed at home with you. Ben evde seninle kaldım. Bu derste ne, nerede, ne zaman ve nasıl gibi temel soru sözcüklerini kullanarak geçmiş zamanda soru oluşturma konusunu ele alacağız. Bu ders İngilizce'de çeşitli sorular sormanı sağlarken geçmiş zamanı daha iyi anlamana yardımcı olacak. Unutma, yeni bir dil öğrenmek zor olmak zorunda değil. Bu ücretsiz dersleri FIMOL uygulamamda günde iki kez tekrarlayarak ne kadar hızlı ilerleyebileceğine şaşıracaksın. Şimdi iki yeni zaman ifadesi öğrenelim ve sorularımızı oluşturmaya başlayalım. Sen de bize katıl ve İngilizce'de ustalaşmanın en hızlı yolunu deneyimle. Haydi kelimelerimizi görelim. Yesterday, dün, last night, dün akşam ya da geçen akşam. Kullanacağımız ilk soru kelimesi İngilizce ne anlamına gelen what kelimesidir. Şimdi what soru kelimesini kullanarak dün ve dün gece hakkında nasıl soru sorulacağını keşfedelim. Bu geçmiş olaylar hakkında pratik sorular oluşturmana yardımcı olacak. Haydi başlayalım. What happened last night? Dün akşam ne oldu? What did you do last night? Dün akşam ne yaptın? What did you eat last night? Dün akşam ne yedin? What did you drink last night? Dün akşam ne içtin? What did you speak about last night? Dün akşam ne hakkında konuştun? What did you learn last night? Dün akşam ne öğrendin? What did you play last night? Dün akşam ne oynadın? What did you understand? Ne anladın? What did you hear last night? Dün akşam ne duydun? What did you see last night? Dün akşam ne gördün? What did you watch last night? Dün akşam ne izledin? What did you listen to last night? Dün akşam ne dinledin? What did you buy last night? Dün akşam ne satın aldın? Bir diğer önemli soru sözcüğü de nerede ve nereye anlamına gelen ver soru sözcüğüdür. Bu sözcük bir olayın yerini sormak için çok önemli. Bir şeyin nerede olduğunu sormak için bu soru sözcüğünü kullanarak başlayalım. Where did you do it? Sen onu nerede yaptın? Where were you yesterday? Sen dün neredeydin? Where did you eat yesterday? Sen dün nerede yemek yedin? Where did you drink coffee yesterday? Sen dün nerede kahve içtin? Where did you sleep yesterday? Sen dün nerede uyudun? Where did you go yesterday? Sen dün nereye gittin? Where did you speak with her? Sen onunla nerede konuştun? Where did you learn English? Sen nerede İngilizce öğrendin? Where did you stay yesterday? Sen dün nerede kaldın? Where did you play football yesterday? Sen dün nerede futbol oynadın? Where did you work yesterday? Sen dün nerede çalıştın? Where did you live? Sen nerede yaşadın? Where did you hear him yesterday? Sen dün onu nerede duydun? Where did you see her yesterday? Sen dün onu nerede gördün? Where did you watch this movie? Sen bu filmi nerede izledin? Where did you buy that car? Sen bu arabayı nereden aldın? Bir şeyin ne zaman gerçekleştiğini öğrenmek için İngilizce ne zaman anlamına gelen ben soru sözcüğünü kullanırız. Bu temel soru sözcüğü ile bir olayın ne zaman gerçekleştiğini sorma alıştırması yapalım. Hazırsan başlıyoruz. When did you do it? Sen onu ne zaman yaptın? When did you eat? Sen ne zaman yedin? When did you drink? Sen ne zaman içtin? When did you sleep? Yesterday. Sen dün ne zaman uyudun? When did you go there? Sen oraya ne zaman gittin? When did you come here? Sen buraya ne zaman geldin? When did you speak? Sen ne zaman konuştun? When did you learn English? Sen ne zaman İngilizce öğrendin? When did you understand? Sen ne zaman anladın? When did you buy this car? Sen bu arabayı ne zaman satın aldın? When did you stay there? Sen ne zaman orada kaldın? When did you play football? Sen ne zaman futbol oynadın? When did you work in Hamburg? Sen ne zaman Hamburg'da çalıştın? When did you live in Berlin? Sen ne zaman Berlin'de yaşadın? Bir şeyin nasıl olduğunu sormak için ise nasıl anlamına gelen İngilizce how soru sözcüğümüzü kullanabiliriz. Ve son olarak nasıl yaptığını karşımızdakine soralım. How did you do it? Sen onu nasıl yaptın? How did you sleep last night? Sen dün gece nasıl uyudun? How did you go there? Sen oraya nasıl gittin? How did you come here? Sen buraya nasıl geldin? How did you speak English? Sen nasıl İngilizce konuştun? How did you learn English? Sen nasıl İngilizce öğrendin? How did you play football? Sen nasıl futbol oynadın? How did you work here? Sen burada nasıl çalıştın? How did you live in Istanbul? Sen İstanbul'da nasıl yaşadın? How did you understand me? Sen beni nasıl anladın? How did you see me? Sen beni nasıl gördün? How did you look at me? Sen bana nasıl baktın? How did you listen to me? Sen beni nasıl dinledin? How did you call me? Sen beni nasıl aradın? How did you buy that car? Sen bu arabayı nasıl satın aldın? Deneyimli bir dil bilimci olarak dünya dillerini öğrenmen için en hızlı ve en etkili metodu hazırladım. Sadece 6 derste 
bir yabancı dile ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde hakim olabileceğini zaten gördün. Ayrıntılı ve kapsamlı kurslarımda ne kadar daha fazlasını başarabileceğini bir hayal et. Arzu ettiğin dili kafan karışmadan hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsan şimdi hemen premium üye ol. Premium üye olduğunda öğrenmek istediğin dili daha ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde ele alan derslerime erişebilirsin. Hızlı dil öğrenme yolculuğunda başladığım bu dersin sonuna geldik. Benden sadece İngilizce değil aynı zamanda Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Hollandaca gibi birçok Avrupa dilini aynı metotla hızlı bir şekilde öğrenebilirsin. Bütün bu derslere fimol.com web sitemden ulaşabilir ve başarılı olmak için ihtiyacın olan kaynakları bulabilirsin. Aşağıdaki bağlantıdan bana bir kahve ısmarlayarak akademik çalışmalarını destekleyebilir ya da YouTube kanalıma katılabilirsin. Ferhat Yıldız metodunu keşfetmenin temel taşı olan bu dersleri Google Play mağazasında PDF dosyası olarak da bulabilirsin. Bir dersin sonuna geldik. Hadi bir sonraki derse geçerek hızla İngilizce öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.